Katarzyna Pawlik, jestem właścicielką pracowni gorseciarskiej przy ulicy Szpitalnej 17 w Krakowie. Zawód ten nabyłam 42 lata temu, będąc, zaczynając go od tego, że byłam uczennicą, później robiłam papiery czeladnicze i mistrzowskie. No i tak szczęśliwie prowadzę tą firmę tyle lat. Trzeba wspomnieć, że w 1900 roku ta firma powstała jako, jako bandażowo-ortopedyczna i ta firma robiła różnego rodzaju pasy brzuszne, ale też protezy. To jest taka ciekawostka, bo dzisiaj ja prowadzę jako kobieta sama firmy i, i wiadomo, że nigdy bym nie, nie mogła takiej profesji prowadzić, jeśli chodzi o protezy, ale to mogło być możliwe tylko dlatego, że właścicielem firmy na początku był mężczyzna. No, do, ty, do, do wykonywania tego typu rzeczy potrzebna była siła męska i, i zatrudnieni byli mężczyźni. Później dopiero jego żona troszeczkę firmę przebranżowiła, bo to było dla niej za zbyt ciężkie i, i, i przeszła w kierunku bielizny, pasów brzusznych, pasów ciążowych, biustonosze, paski podwiązkowe, takie były kiedyś przecież bardzo często używane, wtedy jeszcze przecież nie było rajstop. Po pani Rozali prowadziła firmę i córka Wanda Bogdanowicz, i ona już właśnie kontynuowała działalność swojej mamy. Po czym czwartym właścicielem była moja teściowa, dla której pani Wanda Bogdanowicz była ciotką i ona ją zatrudniła jako młodą dziewczynę w firmie i moja teściowa zrobiła tu w tej pracowni właśnie wszystkie papiery czeladniczy, potem mistrzowski. No i po upływie lat moja teściowa zaproponowała mnie pracę w zawodzie gorseciarki i ja zajęłam się tym zawodem 42 lata temu. W zasadzie zastanawiałam się, co mam robić. Nie wiedziałam, na jakie mam iść studia. Byłam w ogóle dosyć, dosyć jakoś chyba do tego nieprzygotowana. I chodziłam z chłopcem. To była moja wielka miłość w liceum, którego mama prowadziła pracownię gorseciarską. I sytuacja wyglądała bardzo zabawnie, ponieważ ja sobie bardzo dużo rzeczy szyłam jako młoda dziewczyna, między innymi kostium plażowy, który ona widziała na plaży, bo byliśmy razem na wczasach i ona mówi do mnie tak, Anka, ty masz złote ręce, ja potrzebuję taką dziewczynę, która by po prostu kontynuowała potem po mnie te tradycje i przyjdź do mnie do pracowni. No więc ja podjęłam tą decyzję w zasadzie błyskawicznie ku zaskoczeniu rodziców i wszystkich dookoła, po prostu z miłości do mojego męża. Podjęłam pracę jako gorseciarka i prowadzę firmę przez całe życie, bez przerwy, nigdy nie zmieniałam zawodu i nigdy nie zmieniłam męża. Można powiedzieć, że, że w zasadzie y, przeszliśmy na gorseciarstwo troszeczkę lżejsze, prawda? Bo były czasy, kiedy nie było biustonoszy w sklepach i wtedy moja teściowa właśnie była na rynku znakomitą gorseciarką szyjącą bardotki. Y, popyt na to był olbrzymi, także, także firma rzeczywiście kwitła wtedy bardzo. Jestem piątą właścicielką firmy. No i nie wiem, czy aby nie ostatnio, ponieważ no, zawód jest na pewno niezbyt popłatny, nie ma na, dla niego żadnego zainteresowania. Dziewczęta młode raczej się nie kształcą w zawodzie rzemieślniczym w dzisiejszych czasach, więc najprawdopodobniej może zaistnieć sytuacja, że będzie, będę ostatnim właścicielem tej firmy. Ale na razie, na razie trwam, walczę na rynku. Ja szłam tym 
tradycyjnym trybem bycia rzemieślnikiem, więc, więc najpierw miałam papiery czeladnicze, robiłam, a potem papiery mistrzowskie. Ja pracuję sama. Jeśli chodzi o uczniów, miałam dwie osoby, które się wykształciły, ale żadna z nich nie kontynuuje pracy w zawodzie. Ten zawód należy do dosyć żmudnych, wymagających wręcz dyscypliny. Także nie każdy jest w stanie jakby podołać I, i, i te osoby były, ale już nie są moimi pracownikami, a w dzisiejszych czasach do, mimo wszystko dochodzę do wniosku, że jeżeli ja ten czas parogodzinny dziennie poświęcam wytężonej pracy, to ja podołam utrzymać tą firmę. Gdybym się troszeczkę chciała y, po prostu poświęcać czas drugiej osobie, to zaczyna brakować czasu na, na moją pracę własną, która jest jakby produktywna. No więc, więc utrzymanie firmy się łączy z tym, ile zrobisz, tyle zarobisz, prawda? I to się łączy z tym, że, że, że ja muszę podobać utrzymać firmę. Więc w zasadzie nie poświęcam czasu w tej chwili już na jakiekolwiek kształcenie. No tym bardziej, że że w zasadzie już nie przychodzą panie i nie pytają, czy ze szkół krawieckich, czy, czy się można kształcić. Po prostu nie ma zainteresowania. Jeśli chodzi o gorsety, to na pewno bazuje się na podstawowych jakichś formach. A później to już wyobraźnia musi działać, w którą, gdzie zmieniamy, co i yy, yy, jak, jak sobie ten gorset wyobrażamy. Także yy, wydaje mi się, że, że w tym zawodzie dosyć, dosyć dużo jednak yy, wyobraźnia musi działać, ponieważ yy, w moim przypadku yy, ja, byłam, ja się wykształciłam yy, nie w szkole jakiejś, ja nie, nie, nie jestem wykształcona w jakimś kroju, w szkole, prawda, tylko, tylko jestem przy rzemieślniku, więc już tu u rzemieślnika bazowałam na pewnych formach, no a reszta, tak jak powiedziałam, to już wyobraźnia. Czyli troszeczkę taki zawód artystyczny można powiedzieć. Bardzo często klient przynosi sam materiały i, i ja po prostu bazuję na zewnętrznych materiałach klientki, ale generalnie rzecz biorąc do mnie klient y, przychodzi bardzo często po takie y, fasony starych gorsetów, sznurowanych, w takim starym stylu. I te gar, y, gorsety mają, są charakterystyczne y, dlatego, że one mają stabilne materiały. Ten gorset mocno ściąga, prawda, więc, więc, więc one są raczej bardziej stabilne, więc ja mogę w zasadzie każdy, z każdego materiału ten gorset uszyć, prawda, bo ja spód daję odpowiedni i, i tworzę ten gorset już na tą starą modę. Jeśli chodzi o, o zamówienia, to ja ich mam zawsze dosyć dużo. I mam dużo zamówień z teatru, mam dużo o, osób o, o bardzo nietypowych rozmiarach, które potrzebują gorseciarkę. Sporo osób też chorych korzysta z usług gorseciarskich, ponieważ mnóstwo kobiet po amputacji piersi potrzebuje naszej pomocy. No i przychodzą sobie do takiego małego saloniku i, i tutaj powierzają swoje problemy mnie i temu służę. teatrów otrzymam bardzo dużo, więc to jest oczywiste, że, że, że to tak, ale, ale na co dzień to generalnie to jest cały czas klient mhm. z ulicy, który ma jakąś potrzebę. Już nie mówiąc o podstawowych przeróbkach, prawda, które yy, poprawkach, przeróbkach, które są potrzebne, bo klient wychodzi z założenia, że albo musi stanie wyrzucić, albo jeżeli u mnie ja, ja, ją, ja jej w jakiś sposób pomogę, no to ukochany stanie, który służy, dalej będzie służył. No więc też temu ja właśnie służę. 
To znaczy, szczególne zamówienia to są, to są bardzo, bardzo znane artystki, które przychodzą do mnie i bardzo miło się współpracuje. Zawsze bardzo miło współpracowałam z panią Dymną, która, która jest uroczą, uroczą aktorką i uroczą osobą do kontaktów. Ale w moim przypadku bardzo dużo też pracuję z mężczyznami. No, robię gorsety dla mężczyzn, którzy potrzebują takie wyroby damskie i są to przemili klienci, też bardzo miło wspominam. Oczywiście na pewno kiedyś w życiu była, jak była młoda, bardzo zaskoczona, ale, ale teraz parę gorsetów rocznie zawsze robię dla mężczyzn również. Są to bardzo mili klienci kulturalni i mają takie potrzeby i ja dla nich jestem też dyspozycyjna. Właśnie do tych ciekawostek w zakładzie goseciarskim jest produkcja pasów przepuklinowych. Pas przepuklinowy ma, jest charakterystyczny, bo on nie jest płaski, on ma taką mocną wypukłość, która podbiera brzuch od spodu. To jest ten pas, który tutaj pokazuję na wzorze, to jest pas na olbrzymią przepuklinę brzuszną u mężczyzny. I, i i ratunkiem dla tych ludzi jest to właśnie, że obcisły ten pas z tym podbieraniem tego brzucha podtrzymuje ten brzuch i ułatwia życie po prostu. A pan ten jest już po dwóch operacjach, nie może się już poddać następnej operacji, bo już nawet lekarze nie zalecają. I on się musi właśnie ratować noszeniem takiego pasa. Właśnie tutaj jest taka ciekawostka, przygotowuje gorsety do teatru i, i, i tutaj według rysunku, według fotografii będziemy, będę modelować ten gorset dla danej artystki. I tu jest właśnie już wstępny wykrój tego gorsetu. I tak sobie on wygląda. Nawet widać wyraźnie, że tu gdzie mamy te wycięcia, to po złączeniu ten gorset stworzy tą talię, o którą chodzi, prawda? O, to, o te ładne kształty kobiece. To nawet już tutaj w tym wzorze widać, gdzie jest ten gorset taliowany, prawda? Przez to, że tu będzie on zdecydowanie węższy niż na bioderku. Tu będzie się na bioderku bardziej rozszerzał. Więc tutaj tak jakby można było już nawet będąc człowiekiem, który się na tym nie zna, widzieć, jak, jakie jest zaprojektowane wcięcie w tym gorsecie. Ten gorset będzie robiony cały na fiszbinach, będzie miał bardzo wydłużone podwiązki do pończoch, takie dosyć fantazyjne i będzie służył na scenie. W przypadku mojego zawodu to wszystko jest trudne od, od A do Z, to znaczy jeżeli klient przychodzi, a każdy klient przychodzi z innym problemem, to ja generalnie najpierw muszę przeanalizować to, jak to robić, który, jakie formy zastosować, prawda, jaki fason zastosować, więc zanim w ogóle zacznę robić panią X, to, to muszę się przede wszystkim nad tym zastanowić. Potem, jeżeli pani to wykona, to, to pani się zastanawia, czy, czy w każdym milimetrze jest to dopracowane, bo biustonosz ma tą, tą, tą wadę, można by powiedzieć, że on musi być dopasowany w milimetrach, bo sukienka czy, czy bluzeczka niekoniecznie, prawda? To jest, znaczy ja się czuję właśnie taką ciekawostką w Krakowie, bo często, gęsto przychodzą turyści i najbardziej ciekawe było spotkanie z turystką ze Stanów, która była murzynką. No więc pierwsza rzecz to u nas mimo wszystko, czarnych twarzy jest mało, prawda? 
przy, klientka murzynka to też jest coś, co jest rzeczą bardzo rzadką u mnie. Więc jak przyszła ta pani, pytała, co ja tu robię, więc ja poprosiłam ją na zaplecze, bo już wiedziałam, że ona przychodzi tylko i tylko z ciekawości, nie jako klientka. I pokazała mi swoją starą maszynę, która ma 100 lat. I jak ona to wszystko zobaczyła, to, to po prostu była zauroczona. No bo, no bo kto jak to, ale ktoś ze Stanów... W rzemiosła w Stanach nie ma, prawda? Wiadomo, jest masowa produkcja od dziesiątek lat. Więc dla niej, dla niej ja byłam jakimś niezwykłym ewenementem, zjawiskiem. zrealizować jakieś marzenia.